हेलो भिवर्स वेलकाम टू ब्लग सेवेंटी सेवन आपनारा देखें बांगला हेल्थ एजुकेशन डॉक्टर जयदेव इंजिन कन्सालटेंट पैथोलजिस्ट हमारे चैनल सब समय चेषा करी अपन स्वास्थ्य संक्रांत विभिन्न समस्या कथा अति सहजे एक्सप्लेन कर आज के जो विषय कथा बोलो से हलो गल ब्लाडर स्टोन गल स्टोन जीटी के बांगल् जी पित्तथल पाथर तो ये पित्तथल पाथर की कैन है कारा एट रिस्क अर्थात कदर पित्तथल पाथर हार समवना बेसि एवं की की लक्षण थकले बोझा जाए पित्तथल पाथर थकते परे से ही सब विषय नहीं आज के ब्लगे हमें आलोचना करब आपनी जो देखते इंटरेस्टेड हन त्लगटी शेष पर्त देखते थकूँ लिभार हलो डाइजेस्टिव सिसटेम एक प्रधान अंग यिभारे आंडार सार्फेसर एक विशेष जगह गल ब्लाडर पित्तथल नामक अर्गानी थे अर्गानी पित्तरस नामक जो कम्पाउंडी तैरी कर से कम्पाउंडी फैट जतियों खाद्य पाचनर जो सब गुरुत्वपूर्ण विभिन्न समय विभिन्न कारण देखा जाए जो पित्तरस कन्सनट्रेटेड हो स्टोन फर्म कर एवं से ही स्टोन के क्योंकि बला है गल ब्लाडार स्टोन तो ये गल ब्लाडारे जो स्टोन फर्म कर कारण फर्म करते प्रथम जे समस्त व्यक्तर पित्त रसर मध्य कोलेस्टरल मात्रा अनेक बसी नर्माल तुलन बसी से ही समस्त व्यक्ति अतरिक्त जो कोलेस्टरल थे से धीरे 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 कन्सनट्रेटेड होते होते प्रेसिपिटेटेड हो प्रथम छोटो छोटो क्षुद्र क्षुद्र स्टोन तैरि और तरह से ही क्षुद्र क्षुद्र स्टोनगुलि मिलित हुए बड़ स्टोन तैरी करें एचड़ाओ कि व्यक्ति थकें जर हिमोलैटिक एनिमिया नामक कंडिशन थे हिमोलैटिक एनिमिया हलो एम एक कंडिशन जे क्षेत्र में शर मध्य लोहित रक्त कणिका वरबिसी निजे थे भेगे जाए आरबिसर मध्य जो हिमोग्लोबिन थे भांगार फले उत्पन्न है बिलरुबिन ये बिलिरुबिन मात्रा जो अतरिक्त हो जाए तक क्योंकि ये अतरिक्त बिलिरुबिन गल ब्लाडारे मध्य स्टोन हिसाब से क्योंकि जमा होते सूतरा हिमोलैटिक एनिमिया जे समस्त व्यक्ति थे तरह गल ब्लाडार स्टोन हार समवना बसि एवं तृत्य जो कंडिशन जे समस्त व्यक्ति गल ब्लाडारे कन्ट्रैक्शन कम है अर्थात आप फैट जतियों खबर एबजर्पनर क्योंकि बैल व पित्तरस खूब जरूरी जे समस्त व्यक्ति बैल ठीक ठाक निश्चित है ना बैल ठीक ठाक निश्चित ना हार जो प्रधान कारणटी थे से हलो गल ब्लाडारे कन्ट्रैक्शन कम हवा गल ब्लाडारे कन्ट्रैक्शन जो ठीक ठाक ना होते से क्षेत्र में क्योंकि धीरे धीरे तक पित्त जमते थके पित्त निश्चित ना हार फले कन्सनट्रेटेड हो जाए एवं कन्सनट्रेटेड हार जो क्योंकि से क्षेत्र में स्टोन फर्म करते तो साधारण तो ये तीन टी कारण को व्यक्तर शरि कल ब्लाडारे स्टोन फर्म करे तो एनबाब को मानुष्ठ क्षेत्र गल ब्लाडारे स्टोन हार समवना बसि अर्थात कारा एट रिस्क तो एन देखे ना जा गल ब्लाडारे स्टोन हार समवना कदर बसि अर्थात कारा एट रिस्क प्रथम आसें जर फैमिली हिस्ट्री आर्था तर फैमिली तरह बाबा बा मायर पूर्वे तो गल ब्लाडार स्टोन हो क्षेत्र में क्योंकि गल ब्लाडार स्टोन हार समवना अन्न तुलन एक बसि एचड़ाओ जर बस चल्लिस जरा चल्लिस ऊर्धे जर बस तर क्षेत्र क्यों स्टोन फर्मेशन सम्भवना क्योंकि अन्न तुलन बसि एचड़ाओ विभिन्न गवेषणा देखा गया है जे पुरुष तुलन महिला क्षेत्र क्यों स्टोन फर्म हार चान्स अनेकटाई बसी जरा ओबिज अर्थात जर जर बी एम आई नर्माल तुलन बसी से ही समस्त व्यक्ति क्षेत्र देखा गया है जो तरह बैलर मध्य ये कोलेस्ट्रल अमाउंट अनेक बसि तर क्षेत्र क्योंकि गल ब्लाडारे स्टोन फर्म हार चान्सटा नर्माल तुलन एक हम बसि एचड़ाओ जरा एक्सारसाइज कम कर तर क्षेत्र गल ब्लाडारे स्टोन फर्म करते जरा हाई फैट लो फाइार डाएट ने अर्थात जरा फैट जतियों वस्तु बसि ग्रहण करें तरह फाइार जी अर्थात शाक सब्जी ये खबर कम नीन तरह क्योंकि गल ब्लाडारे स्टोन फर्म करते विभिन्न समय देखा गया है जो प्रेगनेंसर क्षेत्र क्योंकि गल ब्लाडारे स्टोन आगे तुलन क्यों बसि होते एचड़ाओ जरा ओराल कन्ट्रासेप्टिव पिल्स अर्थात जन्म निरोधक बड़ी नीन रेगुलरलि तर क्षेत्र क्यों सामान्य हम स्टोन फर्मेशन हार चान्स क्यों एक बसि था आगे ही थी जो हिमोलैटिक एनिमिया जतियों कंडिशन जदि को व्यक्तर थे तर स्टोन फर्मेशन सम्भवना क्योंकि अन्न तुलन में बेड़े जाए क्यों प्रश्न हलो जो स्टोन जदि था क्षेत्र में क्यों डायगनोसिस 
ডায়াগনোসিসের জন্য খুব কমনলি যে ইনভেস্টিগেশনটি করা হয় সেটা হলো আল্ট্রাসাউন্ড আল্ট্রাসাউন্ড করে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইমস কিন্তু স্টোন ধরা পড়ে আল্ট্রাসাউন্ড ছাড়াও সিটি স্ক্যানে ধরা পড়তে পারে ইআরসিপি নামক একটি পরীক্ষা আছে তার মাধ্যমে ধরা যেতে পারে এমআরসিপি নামক আরেকটি পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষা করেও কিন্তু গলফ স্টোন ধরা পড়তে পারে খুব কমনলি যেটা দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির শরীরে গলফ স্টোন আছে কিন্তু কোনো সাইন সিমটম নেই অর্থাৎ অ্যাসিমটোম্যাটিক বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন করার সময় অন্য কোনো কারণে সাপোজ পেটের একটি আল্ট্রাসাউন্ড করা হয়েছে এবং ইনসিডেন্টালি দেখা গেছে যে সেই ব্যক্তির পেটে গল ব্লাডারের মধ্যে স্টোন আছে তো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তার কোনো এই স্টোন থাকার কোনো সাইন সিমটম থাকে না অন্য কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে কিন্তু ইনসিডেন্টালি এই স্টোন ধরা পড়ে আরেকটি কথা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি জানিয়ে রাখি যে অনেক সময় কিন্তু গল ব্লাডারের স্টোন থাকে সেটি কোনো সিমটম প্রডিউস করে না কিন্তু যদি কোনো কারণে এই স্টোন গল ব্লাডার থেকে ডিসলজ করে যায় এবং করে গিয়ে যদি পিত্তনালীর কোনো অংশে ব্লকেজ হয় সেই ব্লকেজ হওয়ার ফলে কিন্তু অবশ্যই সেক্ষেত্রে সিমটম ডেভেলপ যে ক্ষেত্রে এই গল ব্লাডারের স্টোনের জন্য পিত্তনালীতে অবস্ট্রাকশান হয় সেক্ষেত্রে পেটে ব্যথা হতে পারে জন্ডিস ডেভেলপ করতে পারে ফিভার আসতে পারে এবং বিভিন্ন রকম কিন্তু কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করতে পারে কিছু ক্ষেত্রে গল ব্লাডারের স্টোন থাকার জন্য কিছু সিমটম ডেভেলপ করতে পারে সেই সিমটমগুলির মধ্যে একটি হলো মাইল্ড পেন এই পেন বা ব্যথা সাধারণত এই গল ব্লাডারের স্টোনের জন্য যে ব্যথা হয় সেটি সাধারণত আমাদের পেটের উপরের দিকে ডান দিকের পোর্শানে অর্থাৎ আমাদের পাঁজরের ঠিক নিচের অংশে এই স্থানে কিন্তু হালকা ব্যথা হতে পারে এই ব্যথা অনেক সময় দেখা যায় যে খাবারের পরে কিন্তু এই ব্যথা হতে পারে তো এটি কিন্তু একটি গল স্টোনের লক্ষণ হতে পারে এছাড়াও কিন্তু গল স্টোনের কিছু সিমটমের মধ্যে পড়ে ইনডাইজেশন অর্থাৎ খাবার হজম না হওয়া হার্ট বার্ন অর্থাৎ বুক জ্বালা পোড়া করা এবং অ্যাসিডিটি গ্যাস এই ধরনের কমন সমস্যা কিন্তু গল স্টোনের লক্ষণ হতে পারে এছাড়াও হালকা বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া এবং পিঠের দিকে বা কাঁধে ব্যথা হওয়া এরকম মাইল্ড কিছু সিমটমও কিন্তু গল স্টোনের ক্ষেত্রে থাকতে পারে এর মধ্যে একটি বা দুটি সিমটম যদি আপনার থাকে তার মানে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে আপনার গল স্টোন আছে এই ধরনের সামান্য সিমটমগুলি কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন কারণেই হতে পারে যদি আপনার সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ আপনি নেবেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু ব্যক্তির গল স্টোন প্রিভিয়াসলি ডায়াগনোস্ট হয়েছে অর্থাৎ গল স্টোন ধরা পড়েছে তারা কোনো কারণে আন্ডার মেডিকেশন আছেন বা অবজারভেশনে আছেন কিন্তু যদি তার মধ্যে কিছু সিমটম যেমন পেটে ব্যথা অতিরিক্ত ব্যথা যে ব্যথা সহজে রিলিফ্ট হচ্ছে না এরকম কোনো সিমটম যদি হঠাৎ করে ডেভেলপ করে এবং এই পেন ক্রমশ ক্রমাগত বাড়ছে তার সাথে জ্বর আসছে কাপুনি আসছে অথবা তার ধীরে ধীরে জন্ডিস ডেভেলপ করছে যদি গল স্টোন থাকার পরে এই ধরনের কিছু সাইন সিমটম বা ফিচার্স ডেভেলপ করে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ইন্ডিকেট করে যে সেই ব্যক্তির গল স্টোনের মাধ্যমে তার পিত্তনালীতে কোথাও অবস্ট্রাকশন হয়েছে যার ফলে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস জাতীয় কমপ্লিকেশন হয়তো ডেভেলপ করতেও পারে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই নিয়ারেস্ট ডক্টরের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং শেষের দিকে যা সংক্ষেপে আলোচনা করব যে গল স্টোনে কি কী কমপ্লিকেশান হতে পারে দীর্ঘদিন ধরে যদি গল স্টোন থাকে সেক্ষেত্রে কি কী কমপ্লিকেশান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার মধ্যে প্রথমেই যে কন্ডিশানটি আসে সেটি হলো অ্যাকিউট কোলেসিস টাইপ অর্থাৎ গল ব্লাডার বা পিত্তথলির ইনফ্লামেশন বহুদিন ধরে স্টোন থাকার ফলে সেটার সেটার সাথে গল ব্লাডারের যে ওয়াল তার ফ্রিকশান হওয়ার ফলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোট ছোট মাইনিউট ইঞ্জুরি হতে পারে এবং তার থেকে ইনফ্লামেশান হয়ে কিন্তু অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস নামক কন্ডিশানটি ডেভেলপ করতে পারে এছাড়াও অ্যাকিউট কোলানজাইটিস নামক একটি কন্ডিশান ডেভেলপ করতে হবে সেটি হলো যে গল ব্লাডারে যেরকম ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন জাতীয় কন্ডিশান হলে তাকে বলা হয় অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস তেমনি যদি কোনো কারণে পিত্ত নালী যে থাকে তার মধ্যে যদি ইনফ্লামেশন হয় তাকে বলা হয় অ্যাকিউট কোলানজাইটিস তো এই ধরনের কন্ডিশান ডেভেলপ করতে পারে এছাড়াও কিন্তু আগে যেটা বলেছি যে যদি কোনো কারণে গল ব্লাডারের স্টোন যদি ডিসলজ করে গিয়ে পিত্তনালীতে অবস্ট্রাকশন করে সেই অবস্ট্রাকশনের ফলে কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস জাতীয় ফিচারও কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে এবং আজকের ব্লগে এটুকুই থাক পরবর্তী ব্লগে আমি অন্য কোনো বিষয়ে আমি আলোচনা করব আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক বিষয়ে কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তাহলে আপনার মোবাইল স্ক্রিনের ঠিক নিচে যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটি প্রেস করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক দিতে পারেন এবং আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজের লিংক এবং আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক আমি নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো সেই লিঙ্কগুলি ক্লিক করে সেই লিঙ্কে ঢুকে